Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo ndugu mtazamaji ninakuletea mada inayosema sababu za kuto kudumu kwa mahusiano ya kimapenzi. Sababu za kuto kudumu kwa mahusiano ya kimapenzi. Hii ndio mada ambayo ninayo siku hii ya leo ndugu mtazamaji. Watu wengi ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi wanajikuta na hali ya kutoridhika na mpenzi aliye naye hali ya kutotosheka na mpenzi aliye naye kwa sababu mbali mbali na mara nyingi mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ambayo anajiona kama vile anapoa ya poya ni jambo ambalo halipendezi kwa mtu yoyote yule na kwa sababu ya watu kutokufahamu misingi maalum ya mahusiano ya kimapenzi watu wengi wamejikuta kwenye mahusiano ambayo kwa sehemu kubwa yanaleta shida yanaleta ukosefu wa furaha kuliko furaha zaidi kitu ambacho ni malengo ya mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo kujenga msingi mzuri wa mahusiano yako ya kimapenzi ni wa muhimu sana ili uweze kuridhika na mpenzi uliye naye haijalishi na siku mbili au wiki tatu au mwezi mmoja au miaka miwili katika mahusiano ya mapenzi lakini jinsi gani wewe unaweza ukaridhika na mpenzi uliye naye na jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mpenzi uliye naye aridhike atosheke na wewe wengi wanaliona hilo jambo gumu lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani unajenga msingi ulio imara wa kimahusiano na kimapenzi ili penzi lako lidumu bwana yesu katika mafundisho yake alisema kwamba kuna watu wa aina mbili hapa duniani kuna watu ambao wanajenga maisha yao katika msingi wa mchanga ambao sio imara na kuna watu ambao wanajenga maisha yao katika msingi wa mwamba ambao ni imara unapojenga maisha yako au mahusiano yako katika msingi ambayo ni legelege isipokuja shida na matatizo ni sana kwa uhusiano wako kuvunjika hautadumu lakini ukijenga katika msingi imara ni rahisi kwa uhusiano wako kudumu sasa wengi wangependa mahusiano yao ya dumu kama vile unaponunua simu ungependa idumu na kununua television unapenda idumu na kununua gari unapenda idumu kadhalika katika mahusiano kimapenzi ni haja ya kila mmoja wetu awe katika mahusiano ambayo yanadumu na sio kudumu peke yake vile vile furaha katika uhusiano huo idumu vile vile amani katika uhusiano huo idumu vile vile sasa kwa nini watu wengi wanaachana kwa nini mahusiano ya watu wengi hayadumu sababu zifuatazo ndugu mtazamaji tutakusaidia kuelewa kwa nini mahusiano mengi hayadumu ya kwanza ukosefu wa imani thabiti sababu ya kwanza ambayo inapelekea mahusiano mengi yasidumu ni ukosefu wa imani thabiti napozungumzia hili ni kwamba huwezi ukampenda mtu ambaye humwamini na huwezi kumwamini mtu ambaye humpendi hiyo ni hali ya kawaida kabisa unamwamini mtu ambaye anakupenda sasa kutokana na hali halisi ya ulimwengu tulio nao siku, siku hizi ni kwamba mpenzi unayekutana naye tayari katika historia ya mahusiano yake tayari ashakuwa na mahusiano ya watu wawili au watatu katika mahusiano uliotangulia kabla ya yeye kuwa na mahusiano na wewe alishakuwaruzwa alishachukuliwa alishahumizwa alishangatwa hayo uyajui wewe alingatwaje ujui alikwaruzaje ya ujui alikwaruzwa kwa sababu gani ujui lakini mwenzio anajua mambo ambayo yalimuumiza katika historia ya mahusiano ambayo yametangulia. Hivyo anakuja anapoanzisha mahusiano na wewe kuna vitu ambavyo anaviogopa visimtokee tena. Kwa hiyo anaingia katika mahusiano na hali fulani ya wasiwasi. Wasi. Hapa nitaumizwa kama nilivyoumizwa huko nyuma au vipi? Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia 38% ya wanawake siku ile wanafunga ndoa siku ile ya harusi wanakuwa na wasiwasi mkubwa na manume ambao wanafunga naye ndoa. Wanakuwa na wasiwasi mkubwa yani siku ile ya ndoa yenyewe. Asilimia 38% ya wanawake. Sasa hiyo ni idadi kubwa sana ya watu ambao wanaingia kwenye mahusiano bila uhakika. Na unapoingia kwenye mahusiano bila uhakika, uwezekano wa uhusiano huo kutoka kudumu ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni hivi. Kwa kutokana historia ambayo nimeisomea hapo mbele ya kwamba mwenzio na historia tofauti na ya kwako usipokuwa makini utatonesha vidonde a, vidonda ambavyo mwenzio huko nyuma alichatonesa kama ni mwanamke utatonesha vidonda vya mwanaume kama ni mwanaume utatonesa vidonda vya huyu mwanamke so, shida ni kwamba kwa sababu kujui ana kidonda sehemu gani kwenye moyo wake utashinda kupokea simu anashtuka 
Kwa hiyo mpenzi wake ambaye alimuumiza, alimgalamikia sana, alimpenda sana, kaacha na wengine wote kwa ajili yako wewe. Alimuumiza lakini dalili ya moja kwanza ndoa ilikusababisha uhusiano ukafa ni hiyo hiyo ya kutopokea simu kwa wakati. Inawezekana una uongo uongo hapa na pale. Ni vitu vidogo, sawa? Una uongo uongo ndogo ndogo. Lakini mwanzio Aisha danganya na wapenzi ambao ametangulia, anakuona na wewe zile zile umeanza vitabia vya uongo uongo, anakuwa na wasiwasi na wewe. Hana imani na wewe atakwambia anakupenda. Atakwambia kule sitakuacha. Lakini tayari umeshapanda mbegu ya wasiwasi. Kwa hiyo unaona jinsi sasa kwepo na uthabiti wa imani kwako kusababisha yeye badala ya kuangalia jinsi gani yeye akupende zaidi akupe sababu ya yeye kumpenda zaidi anakuwa katika hali ya kujilinda sema anakuwa katika defensive mode hali kama hiyo haisaidii haitengeneze mazingira yeye kukupenda wewe sasa yeye hajui kwamba yuko kwenye defensive mode yani hali ya kujilinda kwa hiyo hali kama hizo zipo kwa hiyo unapompata mpenzi ukigundua kwamba lazima utakuwa ana historia tofauti na wewe lazima atakuwa na vidonda na mikorozo ya aina fulani lazima ujizatifu katika kumuonyesha mapenzi moto moto ili afute lile ile dhana ya kwamba na wewe ni moja kati ya watu ambao unaweza kumtesa nikupe historia ya kweli nilifiwa na mke nilifiwa na mke nilikuwa na umri miaka 49 nikaa miaka saba bila kuoa nikutana na dada mmoja alikuwa ni mwalimu wa chuo wa nani wa, wa, wa shule ya sekondari na kipindi cha kulikuwa anasoma eh, eh, sua eh, sua kule Morogoro eh, sasa nakati anasoma kule nikakutana naye ufukozi nikutana naye katika hali ambayo ufukozi eh, ya yao kidogo alikwenda kununua kitabu changu kwenye duka moja hapa jijini Mwanza kinaitwa kinachoitwa usaliti katika mapenzi sasa kwenye kitabu cha cha usaliti katika mapenzi kina picha yangu pale sasa mambo ambayo nimeandika mle ndani alimvutia sana akapata hamu ya kuniona sasa nikao nimepita kwenye ile duka, kumbe anafahamiana yule mwenye duka, akawa yuko pale, amekaa, akanambia jamaa mwenye kitabu sio huyo hapo. Kwa hiyo akaniona na nina nini, akasema nipenda kufika ofisi ofisi ngapo. Tukae tukaongea na nini, tukaanzisha mahusiano. Sasa katika anzisha mahusiano na yeye, aliniambia wazi, kidogo napata shida kumpenda kwa sababu nimeshaumizwa sana. Ila aliniambia, aliniambia kwamba na mahusiano na mume wa mtu. Aliniambia hapo ficha. Akaniambia na mahusiano na mume wa mtu. Mtoto ni muona kwa watu wengine wote bwana naona basi nipate huyu mwanume tisa kwa ana ananifariji. Kwa hiyo nikaanzisha mahusiano yeye akiamini kabisa kwamba hataweza kunipenda. Lakini baada ya muda alikolea vibaya sana katika kidogo wechizi. Yaani jinsi gani taratibu unamuonyesha mtu jinsi gani unamthamini? Ndio jambo la msita anaanza kukuamini kwamba huwezi ukamuumiza. Kwa hiyo mmoja kati ya vitu ambavyo vinachangia mapenzi mahusiano yenu ya mapenzi kwa kudumu ni hali ya wasiwasi ni jinsi gani wewe kama wewe utaweza kumsaidia mpenzi wako aondoe wasiwasi alionao juu ya wanaume au aondoe na wasiwasi alionao juu ya wanawake ile jambo la msingi sana ili aweze kujitoa moyo wake wote kwako ndio la kwanza la pili ambalo linachangia mahusiano mengi kutokudumu ni kuwepo kwa mitandao ya, jam, ya kijamii mitandao ya kijamii imechangia kwa sehemu kubwa sana mahusiano kufungia kwa sababu gani inawaharibu watu wa akili ni rahisi sana mtu kupata burudani kwa kwenda kwenye YouTube au kwenye Facebook akawa na chat na watu mbalimbali wale wanamsisimua kama mazungumzo ambao ni tofauti tofauti ana chat na huyu ana chat na huyu kwenye YouTube au kwenye WhatsApp anakuta kwamba anakuwa busy pia anakuwa busy ile hali ya kuboreka inakuwa haipo nimekuta na kesi nyingi mtu amekaa na mke wake ana, ana yuko kwenye Facebook au amekaa na mume wake yuko kwenye WhatsApp ana chat na angalia kwenye group na nini na nini hizo kesi nazo nyingi sana sasa watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema ni kosa kubwa sana kwa wewe unapokuwa na mpenzi wako kuwa busy na sasa hilo lipo kama unaliona lakini achana na hilo na pale nzuri kitu kingine ni kwamba pale ambapo kwa sehemu kubwa mtu anajikuta ameshajizoeza kwa sababu akisikia kitu kidogo tu ameboreka anaingia Facebook akisikia kidogo ameboreka anaingia kwenye YouTube akisikia kidogo tu ameboreka tu anatafuta magroup vitu gani ni so una unabagalia kwenye magroup akisikia kitu ameboreka kwa ana kitu cha kukimbilia haraka anakuwa ameboreka lakini sasa anapokuwa na mpenzi Tawa ambaye either amemboa katika eneo ni fulani ni fulani fulani kwa hiyo anapata shida kwa sababu mpenzi wake hawezi akamuondolea ile hali ya kuboreka haraka haraka kama ndivyo muondolea YouTube au ma group ya kwenye WhatsApp anakuwa engaged unaona kwa hiyo unaona kwamba kwa hiyo anajikuta kutokana na kwa sehemu kubwa anajikuta anapata burudani kupitia mitandao anajikuta kwa kwa sehemu kubwa yeye anaona kwamba mpenzi wake anamboa. Sasa 
Unakuwa na mpenzi ambaye kwa sehemu kubwa anaona una mboa tayari leo ni bomu. Baada ya muda fulani lazima atakubadilikea. Kwa hiyo ni jinsi gani nyinyi watu wawili mnakitahidi kuwa na muda wa kukaa na kuongea pamoja na kujenga mahusiano yenu na kuongezea utamu wa uhusiano wenu itasaidia sana sana. Kila mmoja wetu ana madhaifu yake. Hakuna ambaye hana madhaifu. Sasa jinsi gani mnasaidiana kuyaondoa yale madhaifu ni jambo la msingi sana. Hilo ni eneo la pili ambalo linachangia katika mahusiano mengi kuto kudumu. Eneo lingine ni tendo la ndoa. Tendo la ndoa linapaswa liwe katika kiwango ambacho kila mmoja anakiri kwamba ni tamu. Ukiwa na mpenzi ambaye hakupi utamu wa kutosha katika tendo la ndoa, utaanza kumuona hafai. Kwa ni jinsi gani unatumia ufundi wako na ubunifu ulionao kuhakikisha kwamba mara nyingi mpenzi wako anafurahia tendo la ndoa ni jambo la msingi sana. Ni eneo la kipekee sana katika mahusiano ya kimapenzi ambayo unapaswa kushirikiana na kila mmoja. Kwa hiyo ukiona uhusiano wako wa kimapenzi katika eneo la tendo la ndoa, kwa sehemu kubwa naomba unisikilize, kwa sehemu kubwa nusu saa ni muda mrefu sana mnakuwa umemaliza kila kitu. Tambua kwenye eneo la hatari sana. Naomba ni naomba niamini. Ukiona napenda nizungumze. Ukiona kwenye tendo la ndoa mara nyingi nusu saa ni muda mrefu kwa tendo la ndoa kumalizika kabisa tambua kwenye uhusiano wa hatari tafiti zinaonyesha hivi iwapo tendo la ndoa linaenda vizuri linachangia katika furaha na amani na hali ya mtu kuridhika na mtu aliye naye kwa asilimia kati ya 15 hadi 20 lakini tendo la ndoa likienda vibaya linachangia kati ya asilimia 80 hadi 85 ya migogoro napenda nikwambie ndugu mtazamaji Nime, ni shahidi wa watu ambao baada ya kuchepuka na kutana na mpenzi mtamu wanaleta vurugu kwenye ndoa zao ni wengi na wengine hawataki kuachana na mchepuko ana mchepuko nje ya ndoa lakini mchepuko anataka kumwacha lakini yeye yuko kwenye ndani ya ndoa hataki kuachwa unaweza kuona jinsi gani eneo hilo lilivyokuwa zito wale ambao wameangalia video yangu ni wasema utamu wa mchepuko utayaona hayo kwa wingi ukiangalia video hiyo ina mambo ya msingi ya kuelewa kwa nini mchepuko unakuwa na utamu wa kiwango cha juu sana kuliko hali ya kawaida. Eneo lingine ambalo linapelekea um, mahusiano mengi ya kimapenzi kuvunjika ni fedha. Fedha aidha mpenzi wako anapenda pesa, na pesa kupita kiasi au unatumia pesa vibaya. Hilo ni jambo baya sana. Tuko na mpenzi ambaye anapenda pesa sana, utajisikia vibaya pale ambapo anao anahitaji pesa wewe huna pesa. Na pale yule ambaye anahitaji pesa wewe huna pesa na yeye anajisikia vibaya kwa nini kumpa pesa. Lingine ambalo katika eneo hilo ni kwamba ni jinsi gani wewe unajitahidi kutumia pesa yako ya faida mwingine. Hajalishi mzee ana hela kiasi gani lakini jinsi gani wewe unatumia pesa kwa ajili yake ndio jambo la msingi sana. Uh, at least uonyeshe na wewe unatoa mchango wa kifedha. Hata kama mzee ni milionea lakini angependa at least umemnunulia zawadi ya eh, chocolate na ni unampa surprise kwa gharama yako wewe mwenyewe. Sasa ukitegemea kwamba kwa sababu nazo nyingi hata hata feel unajidanganya unajidanganya kabisa napenda kwambie unajidanganya kabisa nikupe story ya kweli na isaitoa kwenye video moja ambayo nimeitoa hapa dada mmoja mwenye umri wa miaka 27 ashakuwa na wapenzi wanne wote wamemwacha sasa na mpenzi watano na ameshaanza kuisha dalili za kutaka kumwacha akaja usini kwa na daktari naomba unisaidie nimechoka kuachwa nikamuuliza hivi kwenye tendo la ndoa unajua mambo gani ya ambayo kufanyia manome akazunguza nilikuwa na hayajui nikamwambia ongezea na hili hapa nikamuuliza wewe unafanya kazi akasema ndio unafanya kazi mpenzi wako akasema fanya mpenzi wangu ni fanya biashara je ushachangia gharama zote zile kwenye 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 burudani ambazo mnaenda pamoja akasema yeye ana hela nyingi kuliko mimi kwa hiyo sihitaji mimi kutoa mchango wa fedha nikamwambia unafanya kosa unafanya kosa kubwa sana kwa sababu unasegemea yule hategemei kwamba hizi pesa zina malengo mengi anapenda kujenga nyumba ya ghorofa anapenda anunue gari la bei kubwa zaidi kama ana gari sasa wewe unapoendelea kutumia tu na unajua unayo una, 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 una kazi unafanya anakuona wewe ni mnyonyaji ikamweleza jitahidi kuchangia basi akafuata maelekezo yote ambayo alimpa baada ya wiki moja tu alinipigia simu na kaniambia daktar na kushukuru sana kwa nini akasema zile simu ambazo kwa zimeanza kupungua sasa hivi zinapigwa mara kwa mara kama vile ndio tunaanza kusiana Unaweza kuona jinsi gani mtu anaweza kubadilisha anataka kuacha lakini anabadilika na oh nilikuwa 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 nataka kukosea hapo. Hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia. Ndio maji nashukuru sana kwa kuangalia uh, video hii 
na nakualika kama uja jisajili, jisajili kwenye channel hii. Mwazo kwa manachama wa channel hii, uh, ni rahisa la kupitia namba yako ya simu. Uh, kuna kibox chekundu pala kimeandikuwa subscribe. Bofu ya pale, na YouTube watakuwa malekezo, utajaza namba yako. Kila napoweka video mpya, utaweza kuipata tarifa kwenye simu yako. Kama kuna video mpya. Kwa hiyo, channel hii inabebo na jina yanaitua Paul Mwaipopo. Paul Mwaipopo, P-A-U-L, ni channel mboi na ni, ni jina mboi na beba channel hii. Kwa hiyo, kutaka kumshirikisha rafiki yako ya angalia channel hii, ya jifuze mambo balimbali ya mausara kima pezi, kwa si muambie, atafute kwenye ile semi ya kutafute kwenye, kwenye YouTube, kwa kutumia jina la Paul Mwaipopo, itatoka picha ya angu pale, utambia kuna video ngapi, na utaziona mada zote ambazo ni mezulia kwenye channel hii. Vile vile, unweza kutembelea uh, blogu yangu ya kwenye, kwenye internet, ambayo inakwenda kwa jina la mfalma wa mapenzi usiachishe maneno mfalma wa mapenzi dot blogspot dot com mfalma wa mapenzi dot blogspot dot com mungu wa bariki na kutakia mungu siyano leo jafra hatele